금요일 밤 롯데타워를 지나 고성으로 향한다. 2시간 반 만에 고성에 도착해 야식으로 회포를 푼다. 메뉴는 오리 훈제와 정갈한 집반찬이다. 느긋하게 자고 일어나니 해는 중천. 오늘의 바다는 고요하다. 아침 식사 후 모닝커피를 마시며 이런저런 이야기를 나눈다. 오늘은 날이 좋다. 러그를 빨아 일강욕 시키기 딱 좋은 날이다. 세컨하우스가 있으면 필연적으로 두집 살림을 해야 한다. 청소, 빨래 등 가사가 두 배고 크고 작은 집 관리도 두 배가 된다. 그럼에도 불구하고 아직은 이곳에 오는 길이 설렌다. 고성의 바다는 아직도 나를 녹인다. 우리 그 바라서 갔다 온게안 가는 수도 못 봤어. 속초를 가는 길. 벚꽃은 거의 다진 모습이다. 어머님께서 가보고 싶어 하신 아바이 마을에 왔다. 10여 년전 친정 부모님과 왔었는데 그동안 이곳도 많이 변했다. 개배는 <웃음> 고작 여기서 조기 가는 배이지만 이 배가 없다면 한참을 돌아가야 하니 매우 유용한 배다. 요금은 편도 500원. 아니 근데 이거 그냥 관광객들한테 너네가 스스로 해라 그럴 수도 있지 않을까? 그러면 회장이 안 되죠. 그렇지 그렇지. 올 때가 이제 500원이다. 올 때도 500원. <웃음> 아 근데 재밌다. 은근 재밌는데? 야 숙소가. 그러니까 우리 여기가 아바이 마을이야. 어 아바이 마을. 이 동네가 다 아바이 마을인가 봐. 갯배 선착장에 반짝반짝 하는 것이 있어 들여다보니 어머나 고깃대다 어린 숭어들이라고 한다 유명한 생선구이집 팔팔 생선구이에 왔다 운 좋게도 오래 기다리진 않았다 기억이 안 나? 신선한 생선을 직화로 구우니 맛이 없을 수가 없다. 직원은 능숙한 솜씨로 생선을 구워낸다. 고등어, 꽁치, 오징어, 가자미, 메로, 황열갱이, 도루묵, 삼치, 청어. 아이고 골고루도 굽는다. 생선을 굽는 직원은 외국인인데 구워진 생선을 장유 유서로 자유도 배달한다. 속초는 바다보다는 호수가 아름답다. 잔잔한 호수와 어우러진 시가지 모습이 태산 멋지다. 하얀 모래가 눈부신 자작도 해변에 왔다. 고성의 바다는 어쩜 이럴까? 열 곳을 가면 열곳 모두 탄성을 지르게 한다. 
바다색은 파스텔톤 투명한 하늘색 눈부신 하얀 바위와 어우러져 이국적인 풍경을 선물한다 봉수다 해변도 들려본다 귀여운 포토존들이 있다 송지호 해변엔 벌써 서퍼들이 파도를 즐기고 있었다. 보도콜리 코코도 만난다. 건봉사에 왔다. 아름다운 커다란 나무들이 먼저 눈에 들어온다. 500년 된 팻나무도 보인다. 300년 된 왕소나무도 있다. 나무가 와. 그러니까 벌목이나 이런 걸 전혀 못 했어. 나무가 환장이야. 건봉사는 신라 법풍왕 때 지어졌다고 하니 그야말로 천년 고찰이다. 나는 이런 건물 좋더라고. 끝내준다 했더니만 이름이 있었어. 어 왕소나무. 임진왜란 때는 사명대사가 승병을 훈련시켰고 일제 강점기엔 만해 한용운이 기거하며 님의 침묵을 썼다고 한다. 지붕이 멋진 대웅전은 삿갓을 쓴 선비처럼 반듯하고 잘생겼다. 근데 저게, 저게, 저게. 큰 기대 없이 방문한 건봉사였는데 오래된 고목들이 멋졌고 나라의 위기를 구한 호국의 역사도 배워간다. 집에 돌아오는 길에 달큰한 가리비찜을 사왔다. 알이 어찌나 실한지 서너 개만 먹어도 배가 부르다. 서울에서 포장해간 감자탕도 끓인다. 가리비와 감자탕으로 세상 푸짐한 저녁 식사다. 반짝반짝 윤슬이 예쁜 바다를 보며 모닝커피를 마신다. 이곳에 오면 누릴 수 있는 호사 중에 하나다. 동네 한 바퀴 산책을 나왔다. 조용한 어촌마을이다. 생선을 말리기도 하고 예쁜 명자꽃도 만난다. 음, 이쁘네. 자야 자야 명자. 음. 명자야. 어. 감성 카페 테시트의 모습도 보인다. 저 안에서 밖을 보면 바다가 쉬운 보이나 보더라고. 때이른 청간정 해변의 주인은 갈매기다. 너희들은 웬 놈이냐? 
그러는 것처럼 새소리가 요란하다. 민물과 바다가 만나는 풍경도 감상하며 청간정으로 향한다. 여거는 바다고 여기가 물이지. 아 이게 복숭아 꽃이야? 너무 예쁘다. 복숭아 꽃이 제일 예쁜 것 같아. 그럼 6 2때 또. 그럼 6 2때 막살난 유저들이 많아. 머리 조심이라고 써 있잖아. 어. 모자 때문에 그래 뭐. 어. 어. 옛날 사람들 왜 이렇게 키가 작았어? 다 150이야. 아우 어쩜 저렇게 바다 색깔이 예쁠 수가. 사람이 좀 없어서. 많이 없어. 청간정 자료 전시관에 들어가 본다. 음, 조선 시대부터 많은 풍류객들이 방문하고 쓰고 그렸다고 하니 새삼 더 청간정이 어엿해 보인다. 아니 어디신데요, 삼일포가? 청간정은 바닷물과 민물이 요 아, 앞에 네, 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 그래서 청은 말글 정자 간장은 산골짜기 물 간자예요. 아 그러면 아주 맑은 시냇물이라는 음. 뜻인데 여기 보면 보통 예, 속세에 묵은 때를 깨끗이 깨끗이 씻어낸다 그래가지고 이런 오늘을 두고 있다고. 음, 음. 음. 어머니 같은 분들은 그쪽 올라 왔거든요. 네, 청간정을 이제 왔다 가면은 10년이 전지. 약안 드셔도 돼. 어, 오래 사셔야 돼. 그만. 아, 이야기 잘 들었네. 어디서 또썩 나와가지고 이야기 잘. 그러게 거기 관리하시는 분인가 봐. 작은 둔턱에 올라. 마을 전경도 바라본다. 청간리 버스 정류장도 지나며 동네 한 바퀴 잘 돌았다. 점심은 삼교리 동치미 막국수. 30분 정도 웨이팅을 하고 입장했다. 의외로 고성 식당들의 무인 장비가 많은 것은 그만큼 직원 구하기가 힘들어서라고 한다. 동치미 음 국물이 일품이고 비빔국수도 향긋하다. 다소 부담스러운 비주얼의 수육은 부드럽다. 다음에 온다면 비빔 막국수와 동치미 막국수를 국배기로 시키기로 하였다. 남편의 원픽은 비빔 막국수이다. 
명태회와 백김치도 맛있으니 맛집은 맛집이 모양이다. 속초의 일본풍 카페 흰다정이다. 벚꽃 빙수를 시켜보았다. 강하지 않은 적당한 체리 맛과 우유가 잘 어우러진다. 길었던 것 같으면서도 짧았던 고성의 일상을 마치고 버스로 상경한다.